السلام عليكم ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الرياضي التعليمي لانجويج اوف سبورتس معكم وليد الصالح وتقرير هذه الحلقه بيكون يكتشف افضل تركيبه منتخب اسبانيا مكون من افضل لعيبه اسبانيا على مر السنين خلونا نشوف الفقره الاولى من التقرير وبعدها نجيكم نشرح بعض الكلمات اللي بنلقاها باللغه الانجليزيه تابعونا Spain has produced some icons down the years and some of those can still oust the stars of today and in this edition we look at Spain's team of champions An easy one to start Spain's most capped player and captain of the World Cup winners of 2010 Saint Ica's anticipation, presence and reflexes make him the greatest goalkeeper Spain has ever had. Carlos Puyol has been a stalwart in Spain's central defence since 2000, preferring the last ditch tackle as opposed to the more cultured approach. الفقرة الأولى شفنا فيها ثلاث كلمات الأولى أوست والثانية كابت والثالثة أنتسيبيشن الكلمة الأولى أوست استخدمت في بداية التقرير لأنه كانوا يتكلمون عن لعيبة أسبانيا اليوم ولكن اللعيبة أول ممكن أنهم يحلون مكانهم أوست معناتها أنك تحل مكان شيء معين ممكن تكونون شفتوا الكلمة هذه في الأخبار السياسية لما يتكلمون عن رئيس قد سقط يقولون أوستد بريزيدنت رئيس مخلوع ولكن هي كلمة أوست صح أنها تعني أنه شيء يحل مكان شيء ولكن ترى معناتها انك تحل مكان شيء بدون رضا الشخص الثاني، فلما نقول انه لاعب اوستد لاعب ثاني معناته اللاعب هذا غطى على اللاعب الثاني من ناحيه الموهبه الكرويه. الكلمه الثانيه كابت كانوا يتكلمون عن الحارس كاسياس انه هي از ذا موست كابت بلاير ان سبين، كابت معناتها توج وطبيعي انه كابت يعني زي الكاب اللي تلبسه هذا كاب يعتبر فانت تتوج نفسك قبعه. في كره القدم لما اللاعب يقول انه هي از كابت او موست كابت كاب ترمز للظهور العالمي لللاعب لانه اول في العشرينات والثلاثينات كانوا اللعيبه في اسبانيا وفي انجلترا وفي اوروبا بشكل عام لما اللاعب ينضم للمنتخب ويكون له ظهور عالمي يعطونه كاب فهذا الكاب هو يرمز لمشاركته في المنتخب فاللاعب كاسيس هيز ذا موست كاب اكثر واحد ظهر عالميا من بين لعيبه المنتخب الاسباني الكلمه الثالثه انتسيبيشن برضو كان المقصود فيها كاسيوس انتسيبيشن معناتها توقع بس مو بس مو بس اي توقع توقع يعني بحماس التوقع مجرد توقع عادي هو يسمى اكسبكتيشن او يو اكسبكت سمثينج اي ام اكسبكتينج ماي سالري تو كم ات ذا اند اوف ذا مانث انا متوقع راتبي ينزل اخر الشهر بس اي ام انتسيبيتينج ذات اي جيت ا بونس متوقع بحماس انه يجيني بونس كاسيوس هو الانتسيبيشن حق المنتخب الاسباني انهم يتوقعون منه الكثير. خلونا نكمل التقرير الان ونشوف الفقره الثانيه ونرجع لكم بكلمات جديده. And the perfect partner for Puyol would be Fernando Hierro with the best scoring record of any defender. 29 goals in 89 games for Spain from 1989 to 2002. Jose Antonio Camacho was an inspirational left back. He gained 81 Spain caps and was the driving force of the Spanish side that reached the final of the European Championship in 1984. Making his debut at 18 for Spain, Sergio Ramos' team contribution is often understated, but he's been an important part of the defence in Spain's recent World and European Cup victories. وفي الفقرة الثانية شفنا ثلاث كلمات أخرى هي inspiration, driving force, و often understated. اللاعب المركز عليه أكثر شيء في الفقرة الثانية كان اللاعب راموس. يقولون إنه he's the inspiration هو الإلهام اللي ياخذ منه التوقعات المنتخب الأسباني فهو inspiration. inspiration يعني إلهام. والكلمة الثانية driving force. driving force معناتها القوة الدافعة. أنت ممكن تقول إنه والله اللاعب هذا هو الدرايفنج فورس للفريق، هو القوة الدافعة للفريق سواء كان محله وسط أو هجوم هو القوة الدافعة للفريق أو ممكن حارس ممكن مدافع الشخص اللي يحمس اللعيبة. درايفنج فورس مو بس تقولها في الملعب ممكن تستخدمها في أي مكان وفي أي طريقة في العالم لما تقول إنه الشخص في شركة معينة هيز ذا درايفنج فورس هو اللي يحمس الناس ويخليهم ينتجون. والكلمة الثالثة اللي شفناها في التقرير كانت often understated often understated معناتها كثيرا ما قللت واضحة often understated لما تقول انه واحد يعني معطيه اكثر من حجمه نقول انه overstated often overstated اعطناها اكثر من حقه understated كثيرا ما قللت ما اعطوه حقه كامل والمقصود هنا انه راموس راموس عنده موهبة ولكن often understated الاعلام ما اعطاه حقه بالكامل وخلونا نكمل التقرير الان نشوف الفقره الثالثه والاخيره ونرجع لكم بعدها بالكلمات اللي بنلقطها من الفقره. 
the original all-purpose midfield general Josep Pep Guardiola fills the defensive midfield. Blessed with great passing and tackling ability, he was a permanent fixture in the Spanish team of the late 90s. Xavi is considered to be the natural successor to Guardiola. Some even rate him as the best player in the world ahead of Lionel Messi, arguing that he provides the creative spark for many of Messi's goals and assists for Barcelona. In attacking midfield, Andres Iniesta has a more offensive game than Xavi, with his dribbling and explosive shot, and of course he scored the goal that gave Spain the World Cup in 2010. Francisco Gento has won more European Cups than any player with six. His skill with the ball through the 50s and 60s earned him many plaudits and our position on Spain's right wing. The blonde arrow Alfredo Di Stefano came from Argentina and gained a Spanish passport, becoming a legend at Real Madrid and four times being named Spain's Player of the Year in the 50s and 60s. Some people rate him higher than Pele and Maradona. And finally, at the top of the attack is David Villa. Simply put, he is Spain's top goal scorer of all time, with great finishing skills and flair. More than half of this team of champions have played through the most successful period in the history of Spanish football, with victories at Euro 2008 and 2012 and the World Cup in 2010. But this collective is a team for the ages. وفي الفقرة الثالثة شفنا ثلاث كلمات أخرى هي blessed, successor, و flair. خلونا نشوف الكلمة الأولى blessed. المقصود فيها اللي هو اللاعب جوارديولا. يقصدون فيه إنه he was blessed with a talent. الله منح موهبة. blessed معناته إنه عنده موهبة. الكلمة الثانية اللي شفناها successor. successor معناتها خليفة. في الفقرة كانت كمان عن جوارديولا. بس الآن صار كمان عن شابي. هو successor. أو الخليفة حق غوارديولا عنده نفس موهبة اللعب ممكن إنه يدعم الفريق الإسباني نفس دعم غوارديولا الكلمة الثالثة والأخيرة هي فلير فلير معناتها أسلوب مع الموهبة أسلوب وموهبة غير إنه الواحد عنده موهبة سكيل يكون عنده فلير لما هو يتفنن فيها بزيادة فهنا يقولون إنه تشافي هي has فلير not just skill he has فلير عنده أسلوب في الموهبة يخليه محط الأنظار لما يكون في الموهبة. والكلمات اللي استفدنا منها في هذه الحلقة هي أوست يحل محل كابت توج أنتسيبيشن توقع إنسبريشن إلهام درايفنج فورس القوة الدافعة أوفن أندرستيتد كثيرا ما قللت بلاست منح سكسسر خليفة فلير أسلوب وموهبة وكذا نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج لانجويج سبورت، تابعونا في حلقة جديدة نتمنى انكم استمتعتوا في التقرير واستفدتوا من الكلمات اللي شرحناها لكم، معكم وليد الصالح، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>